walang anak yung mag-asawang yun. Mababait sila. Tapos may pera pa. Eh, huwag ka na mag-alala. Sige, wala ka mag-alala. Andrea, sige na. Yung anak mo. Andrea. Maagang nabuntis si Andrea. Pero nang aksidenteng mamatay sa away ang ama na nasa sinapupunan niya, nabuo ang kanyang pasya. Pagkapanganak, ipinamigay niya ang anak upang mabigyan ito ng mas mabuting buhay. Nakipagsapalaran si Andrea bilang DH sa Hong Kong, Singapore, Dubai at UK. Sa loob ng labing apat na taon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng ginawa niyang pag-abandona sa kanyang anak. Oh, that's amazing. Almost done. Oh, yeah. That's nice. After all these years, you're still doing that? Yes, ma'am. I still have hope that one day I will see my daughter. How are your school buses here? All right. Take care. Bye, Mommy. Bye, darling. Bye. Bye, Nanny. Bye. Take care. Okay. Bye. Bye. Insan, oo na ko. Sen, sa kanang ilan ako na katawa ga. Oo, salamat. Nakuha ko na yung padalam mo sa akin kahapon. Buti nga na patawag ka. Tamang-tama day off ko ngayon. Tsaka... Ano ka ba naman? Kayo pa ba? Alam mo, mga anak mo parang mga anak ko na rin. Tsaka kayo na lang ang pamilya ko dyan sa Pilipinas eh. Si Chang, tinakwil na ako. Kayo na lang talaga natitira sa akin. Ewan ko ba, pinsan? Alam mo ba, walang araw na hindi sinuntok ang puso ko tuwing naaalala kong anak ko. Napakawalang kwenta ko talaga ng nanay. Isipin mo na lang, mayaman yung nakaampun sa anak mo. Kaya ruwan. Kaya isipin mo, maganda ang buhay niya ngayon. Hindi mo na kailangan sisihin ang sisihin pa ang sarili mo, ha? Kasi wala namang may gusto sa nangyari. Pero sana tama ka nga. Sana maayos ang buhay niya ngayon. Sorry, sorry. Alicia, ito ka na naman eh. Sorry na nga, di ba? Anong sorry? Eh, sinadya mong buhusan ako. Huwag kang bintangera. Bakit naman kita bubusan ng tubig? Kung sinadya ko yun, dapat ito na ginawa ako sa'yo. Sumusobra ka na! Sumusobra! Wala! Ginagalang mo siya, okay? Isa pa, mga dalaga na kayo. Hindi na bagay mga away bata na ganyan. Plus, it's your sister's birthday in a few days. Baka pwede naman maging gift mo na huwag mo na siyang iaaway. Okay? Go to your room! Mommy? Bakit ka nang 
si Elisha. Lagi na lang siyang galit sa akin and pagtinurin niya ako para hindi niya ako kapatid. Pabayaan mo na yung kapatid mo, okay? Kakausapin ko siya. Upo ka muna dahil kailangan mo na mag-insulin. Here. You've had a child. What happened to her? I had to give her away. I'm sorry, but why did you do that? It was the best option I had then. My aunt wouldn't help me. I felt so alone. I felt so scared. And then Ronnie and I, we decided to live together. But just before I gave birth to my child, Ronnie got killed. And I didn't know what to do. I didn't know how to give my, my child a good life. Is that gift for her? Yes, ma'am. Today she turns 15. Every year, on her birthday, I wrap one gift. It's when the time comes, I get to see her. I can tell her, I can let her know that I never forgot her. I know it's hard for you to decide right now, but if you can do what you think is right, do it now before it's too late. Mom, I'm afraid. Oh, don't be afraid, my dear. If you want peace of mind, you'll have to confront this ghost from your past that haunts your present. Find your daughter. Talk to her. It's the only way to correct your past. Just get as much food as you want. Okay, enjoy. Thank you. 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 Don't worry about it. I promise you that next year we'll have some pasta burger. And he also said that we're gonna take you to Disneyland for your 16th birthday. Tell me, mommy. Thank you. Yes, of course, baby. Now enjoy your party, okay? I'm gonna check on the guests. Happy birthday. Magkikis kaya ang kasi maganda. Bakat ba kasi mas malaya nila mami kesa sa akin? Yung yari nang di ko maintindihan. Is it over? Happy birthday! Thank you, Alicia. Bati na tayo, wow, wala ng away-away. Oo naman. Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Kasi gusto kitang tulungan. Para kasing may mali dyan sa suot mo. O nga, no? Parang may kulang na design. Ah, wait lang. Ayan! Alicia, ano ba? Ano? Siya na naman kakampihan nyo. Siya na naman kakampihan mo, ha? Yan, yan. Hindi siya tama na! Siya, stop it. Ano ba? Bakit? Baka si Ms. Maburito niya, napon lang naman yan. Alicia, stop it. Totoo naman, ha? Yan ang sabi ni Yaya. Ang pon lang niyang babaeng niya. Alicia, stop it. Go to your room now. Anak, I'm sorry. Mami, I'm sorry. Naman kasi importante na mamamang ko. Mami, importante yun eh. Para alam ko kung saan ko ilunog ka na sa sarili ko. Kaya pala ganun na lang yung tingin ng kapag-anak natin sa akin. Kaya pala ganun na lang yung ganit ni Alicia sa akin. Anak, ang tingin ng ibang tao ay hindi nagdidikta. Ang pagiging anak mo sa akin at pagiging ina ko sa'yo, nasa puso ko yun. At sa puso ko, anak kita. Dahil mahal na mahal kita. 
Wala sa dugo yun, wala sa papel, wala sa gatas na iniinom mo. Nasa puso ko yun at nasa puso mo. Anak kita, Rowan. Huwag mong kakalimutan yun. Anak kita. <laughs> Salamat, Mi. Thank you. Dahil hindi mo pinaramdam sa akin na ibang tao ako. Hindi ka ibang tao. Anak kita. Mami, kinala niyo po ba yung totoo kong mother? Ikaw naman, Isa, wala kang pasabi. Uy! Naku, kamusta na kayo ang lalaki na itong mga bata? Kamusta kayo? Ito, kamukhang kamukha mo. Ah, uh, tita, una na po. Ah, uh, sige. Uy, uy, huwag kayo mukhang computer, ha? Saan pupunta ito mga ito? Ikaw talaga? Bigla-bigla kang dumarating. Wala ka man lang pasabi. Paano naman kasi, itong amo ko, sinabi ko lang na gusto ko nang makita yung anak ko, gusto ko nang makausap. Dali-daling bumili ng ticket. Eh yun, anong gagawin ko eh? Siyempre, umuwi ako agad. Buti, insan, yung amo mo ngayon mabait, no? Totoo. Napaka-generous nila. Sandali. Maiba nga tayo, ha? Paano mo nga pala naisip na hanapin ang anak mo? Eh, di ba... Ilang beses na rin natin hinanap yan sa internet. Wala naman tayo nakita. Ako, alam mo, may limbahala na. Basta lahat gagawin ko para makita siya ulit. Mami, dito po siya nakatera. Dito ako mahalong nagkita. Um, nakapunta na rin ako sa bahay nila dati, kaya lang yun yung huling beses na nakita ko. Mami? Nagtakot lang talaga kasi ako, anak eh. Paano kung bawiin ka niya sa akin? Hindi ko kaya rin kumawala ka sa akin. Mami, kahit ano mayari, hindi po magbabago na kayo yung mami ko. Si Andrea? Andrea? Ah, yung pisa ni Maylin. Naku, matagal nang dinakatira dito yun. Ah, ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan na sila nakatira? Ay, sorry, pero wala akong alam eh. Basta alam ko, matagal na silang lumipat ng bahay. Hindi na yata dito sa barangay na to sila nakatira. Sige, salamat na lang po. Okay. Sige. Nadalaw ka dito, Guada. Ako, mabuti dumating ka. Alam mo kasi, ah, tatanong ko sana sa'yo kung may balita ka ba sa anak ko. Ah, uh, nakita ko sila dati. Mukha pa sa'yo naman. Ang gada-gada nga ng anak mo. Kamukha mo. Talaga? May, may paraan ba tayo para matawagan ko man lang yung bata? Baka pwede kong makita. T tingnan natin, ha? Ha? Tingnan natin. Talaga, tutulungan mo ko? Oo. Tulungan kita. Ah, salamat po, Ada. Thank you. Sa labis ng pangungulila, naisip ni Andrea na hanapin ang anak na iniwan niya. Sa tulong ng kaibigang si Guada, agad niyang natuntun ang kinaroroonan nito. Hindi ko kaya eh. Ano ka ba? Ayan siya. Siya yung anak mo. Insulin this morning? Yes. Okay, good. Pasok ka muna, anak. Andrea. Bakit 
niyo po ako hinanap. Bakit niyo po ako pinamigay? Sorry, anak. Asan po yung tatay ko? May mga kapatid po ba ako? Ba't nila niyo lang po ko hinanap? Bakit ma? Ayaw niyo ba sa akin? Anak, hindi. Hindi ko ayaw sa'yo. Ayaw, ayaw lang kita madamay. Ayaw ko lang... Ayaw ko lang maranasan. May hirap na naranasan ko noon. Mahal ka na mama. Kakayanin ko naman po eh. Bakit ang bihis niyo sa buko ko? Sorry na. Wala akong kwenta. Sorry. Sana po, inilapos po muna ako. Sana sinubukan niyo. Anak, yun lang naman ang inaamuso kong sabihin. Gusto kong humingin ang tawad sa'yo. Kunin na rin niya pati si Rowan. Ha, Andrea. Um, Vivian, natanggap mo ba yung text ko? Uh, pasensya na, Andrea, pero wala si Rowan dito eh. Hindi ba wala siyang klase pag ganitong araw? Oo, oh, pero... Um, may project siyang ginagawa ngayon, tapos dadaan pa siya sa bahay ng lola niya. Vivian, hindi ba nag-usap tayo? Sabi mo, pwede ko makita ngayon yung anak ko. Rowan! Andrea, please! Rowan, nandito si Mama! Andrea, bawal tong ginagawa mo. Pwede ka tayo ipapulis at... at... Rowan! Andrea, Rowan! Andrea! Sandali lang, Vivian. Sandali lang ako. Hindi, gusto ko. Andrea! Sandali lang, sandali. Rowan! Andrea, Mommy! O, oh, anak, sandali, ha? Kukuha lang ako na may inom. Alam mo yung mami mo, hindi ko maintindihan, ha? Nung isang beses nag-usap kami, ang sabi niya sa akin, pwede raw tayong magkita, pwede raw tayong mag-usap. Tapos bigla na lang nagbago, bigla na lang nagkaganon, hindi ko maintindihan. Pagpasensyahan niya na po si mami. Mabait naman po yun. Baka nagkaroon lang ng misunderstanding. Hindi ko alam, anak, eh. Pakiramdam ko, gusto ka niyang ilayo sa akin. Kumain ka na nga muna. Ito, ito. Marami akong binibing pinapay, o. Oh. Mamili ka lang dyan. Tapos meron tayong soft drinks. Ay, bawal po ako niyan. Makig lang po ako. Bakit ka naman bawal? Ah, kasi po... Ah, alam mo, magkaiba kami ni Vivian, ha? Kung sa kanya lahat hindi pwede, sa akin sabihin mo lang, Papayagan kita. Okay la, Okay? Alam mo ba, anak? Kung nandun ako sa UK, tuwing birthday mo, bumibili ako ng regalo para sa'yo. Naipon lahat. Nandyan, dala-dala ko. Ibibigay ko sa'yo, ha? Salamat po, Mama. Gusto mo ba? Huwag na akong bumalik ng UK. Gusto mo ba dito na lang ako? Gagawin niya po yun? Eh, oo naman, anak. Basta para sa'yo. Makabawi lang sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ang 
Huwag ka na malungkot eh. Kita mo daming dala ni Mama sa'yo oh. Hindi ba ito yung mga gifts na inipong ko para sa'yo eh? Ha? Okay ka lang ba? Andrea, bakit ngayon lang kayo dumating? Oh, anak, okay ka lang? Oh Kanina mo pa siya dapat hinatid dito. Ano nangyari? It, yun nga, Vivian, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng bata. Ano yung... Ano yung May diabetes yung anak ko. Kailangan siyang turukan ng insulin sa tamang oras. Di ba dapat kanina mo pa siya hinatid dito? Yaya! Yaya! Pakailalayan naman si Rowan yung injection niya nasa, nasa kwarto niya. Balak mo bang patayin ang anak ko? Vivian, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam. Yun na nga eh, Andre. Hindi mo alam. Bigla ka nalang sumulpot sa buhay namin. Tapos ngayon magnananay na layan ka? Ako ang nanay ni Rowan. Tignan mo kung ano nangyari. Ito naman kasi. Eh bakit hindi mo muna kasi inalam kung may sakit yung bata o wala? Ang lapit-lapit na namin, Maylene. Pero bakit... Bakit hindi ko pa rin maramdaman na nanay niya ako? 14 years in son. 14 years. Nanay din naman ako. Kung ako sa'yo, kausapin mo yan si Vivian. Basta ang issue dito, hindi yung pride nyo. Ang issue dito yung kung ano yung mararamdaman ni Roan. Diba? Ina sa ina, tatapatan kita. Mahal na mahal ko si Roan. At kung may bala ka na bawiin siya sa'kin, sa inuunahan na kita, hindi ako magpapatalo sa'yo. Alam mo, ilang taon na sinayang ko na hindi ko kasama yan ako eh. Kung alam ko lang na hindi ko kakayanin mabuhin ng walang kamag-anak, ng walang asawa, sana hindi ko na siya binigay sa'yo. Eh, nagawa mo na eh. Vivian, gabi-gabi ko naaalala yung... yung araw na binigay ko siya sa'yo. Bibian, hindi ako makahinga. Bibian, para akong sinasakal. Unti-unti akong pinapatay. Ito, yun din ang mararamdaman ko kung bawiin mo siya sa akin, Andrea. Hindi ko kakayanin pag wala si Rowan. Mamamatay ako. Alam ko, Kaya ako nila magpapaubaya. Pabalik na ako sa'yo kayo sa susunod na linggo. Iiwan ako na siya ulit sa'yo. Bakit ba ang hilig niyo mga ako pero hindi niyo naman tinutupad? Bakit ang hilig niyo hindi pa nindigan ng isang bagay? Ano? Ito lang kasi yung pinakamabuti magagawa ko para sa'yo. Makinig ka muna. Anak, anak, magkaintindihan na kami ng mama. Makinig ka sa kanya, please, okay? Huh? Anak, mag-iipon si mama, mag-iipon ako ha? para sa'yo o para sa atin. Ha? At pagbalik ng mama mo sa susunod ng bakasyon dito sa Pilipinas, pwede na kayo magkita ulit. Anak, alam ko kung anong pakiramdam ng mawala ng isang anak. Eh, kung maramdaman ng mami mo yan. Pero paano po kayo? Kung mo ko intindihin. Kaya ko. Bukod sa pagkakadugtong ng puso mo sa akin nung pinagbubuntis kita, magkadugtong na rin ang puso natin ngayon. Masa mga nga ako kawag mo pakalimutan si Mama. 
Huwag mo ako kakalimutan. Sa piling ng magulang na umaruga at nagpalaki sa kanya, imbis na magalit, Naunawaan naman ni Roan ang malaking sakripisyo ni Andrea na ipamigay siya para lang mabigyan siya ng mas mabuting buhay. Para kay Roan, mas swerte nga siya dahil dalawa na ngayon ang kanyang nanay. I have some visitors coming over. I want you to meet them. Sit. Why, ma'am? You'll know later. Happy Mother's Day, Mommy Elizabeth and Nanay Andrea. Oh, oh darling, I love you. Thank you. Happy Mother's Day, Andrea. Yes. Mukhang tatagal pa yung balik sa Pilipinas, kaya kapag may misita sa'yo. They messaged me online asking if they could come over, and I agreed. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasapi. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Ako po si Maria Rivera.